термоядерный приветик с вами плейбой атомный и игрушка про колоботов э -э роботов улетевших в далекую далекую галактику для того чтобы помочь сковородке так вот у нас есть пост ударника что за пост ударника а это наверное из-под земли будет э -э вызывать насекомых как-то так это будет работать ну мне по крайней мере так кажется стоп а нужно ему топливо или еще что-то понятно тоже на спирту все на спирту я еще бьюсь головой об, сте об стенку а теперь э блин повезло что не разбилась баночка со спиртом очень повезло. Ну что, теперь я так понял, мне нужно поехать к насекомым, поставить вот эту вот хрень и посмотреть, что из этого будет. Давай, у нас большая, кстати, бульдозерная платформа, это хорошо. Давай бульдозер. Брынь, 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 брынь. Ну я понял, это ударник. Такое было еще в этих, как их, в, по-моему дюне такой принцип это часто используется именно вот такой принцип что это ударник или титан доступен очень хорошо ты знаешь мне пока больше титана не нужно стоп машина два кусочка при вызове хорошо мне гораздо важнее экономить спирт наш правильное задание да в отношении аборигенных видов муравей Ничего себе, абориген. Они уже на этом уровне развития. Следующий, проведите для себя эксперимент, но не забывайте вернуть обратно это новое оружие. Оно очень любопытно. Хорошо, пойдем посмотрим, что это за оружие. Вот там насекомые, к ним приеду сейчас. На тракторе, да. Сейчас как стукну, они подпрыгнут и все убегут. По крайней мере, я думаю, что это орудие именно так и работает. А затем нужно трактор привезти домой. Кстати, я так летаю и не нашел этих насекомых. Они, наверное, по скрипту появляются или нет? Я даже не видел этой миссии. Ведь это действительно, это прошлая миссия. Я как-то летал, летал, и вот эту яму не заметил. Я думаю, они здесь все время были. Просто я не заметил эту яму. Итак, спустился, спустился к насекомым. Опа, запускаем. Вот уничтожен. Твою мать. Твою мать. А я не сохранился. Вот так вот. Но... На самом деле все хорошо, потому что у меня есть запасной титанчик. Вот. Отлично. И я не весь спирт потратил у летуна. Поэтому все будет здорово. Есть запасной план и можно выставить. Вот как-то так. А оружие так еще и не использовал, представляете? Взлет за спиртом. Беру баночку спирта. Осталось пол полторы у вот того половинка. И здесь давай еще одного ударника. Теперь я сохраню. Уже нужны часть еще сохраняться. Потому что иначе придется перепроходить. Теряю тем самым драгоценное время. А время оно очень драгоценно, но важнее, чем деньги. Вот. Возвращаясь к теме ненависти. Уезжаю так, сохранить. Май. Big. Нет. 
Ну, мой. Биг. Вот так вот. Здорово. Не все сохранена. Я уже думал, провалена как-то нет. Вот туда и поехали. Мочить насекомых. Интересно, в этот раз получится или снова еще одного загроблю? Причем он почти весь спирт тратит на все это дело. Поэтому как возвращать его, я не совсем понимаю. Хотя у меня есть идея с помощью Титана построить еще один такой и использовать вот как раз спиртовую настойку на том летуне, который остался. Подъезжаем. Потихоньку. И вот так вот получается, что в той стране, где я бы хотел бы жить, с теми людьми, которых я уважаю, с которыми бы я хотел бы работать. Та и палы снова. Да не трожьте. Я стараюсь подъехать. Запускаю. Так. Все, все стали. А мой спиртовый. Чувачок, лети, лети бегом забирать груз. Я уверен, что где-то там именно находится груз. Пока есть время. Пока все оглушены. Вон они валяются. И летом так смешно, им так весело. хи 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 ха 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 Да, типа ха 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 хи 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 Все. На взлет. Прикольно сделал задание. И вот так вот. То есть получается, что любые предпочитают потерять деньги, разориться, лишь бы меня не слушать. Вот. Все, здесь почти нет солярки. Поэтому нужно очень экономно, чтобы успеть затащить. Если что, если вдруг не хватит, то я попробую наоборот. Я попробую лично, лично пойти забрать вот ту штуку и принести сюда вручную. Но надеюсь, этого не понадобится. Личного присутствия. Столь высокопоставленной особы, как я. Давай. Последний спирт. Отрываю буквально от бота. Отрываю от чьей-то задницы. Для того, чтобы вставить в другую задницу. Трактористы. И новое оружие нужно доставить на корабль. Так, лично я уже сюда залетел. Главное, чтобы хватило ему заехать наверх. Вот, вот это главное. Топлива мало, голячок, но пусть хватит, пусть хватит. Заехать кончается топливо. Давай, 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 чуть-чуть, главное, еще чуть-чуть. Понемногу, понемногу, понемногу. Да! Здорово, здорово. Самооборона. Совместите защитное и наступательное оружие, чтобы отразить массивную атаку. Ничего себе. Давай смотрим. На вас напали. Сейчас не время проявлять сострадание. Ваша новая громадина может очень пригодиться. Тем не менее, мы настаиваем на том, что вы не должны рисковать и взлетать, если около космического корабля все еще остались живые муравьи. Вообще-то каким рисковать? Их что, отвезти? Их взять за эти как их, усики и оттянуть куда-то? В непонятное место. Обаньки. Они клюются. Но здесь сразу заново. Уже понял. А, включайся. Так. Все, все валяются. Их всех оглушили. 
Это очень интересно. К ним подходить нельзя, как я понял. Так, здесь титан. Нет, здесь титана нет. Ну, а я могу теперь взлететь или я не могу взлететь? Или мне нужно что-то еще делать? Опа, опа. Я вижу там какую-то вышку. Хорошо, здесь вышка. Здесь место катастрофы прошлой экспедиции. А тут, по-моему, ничего ценного не осталось, насколько я пролетал, да? Ничего не вижу ценного. Хорошо. Надо искать. А летающий бот куда пропал? Вот, вот это непонятно. Так, туда это возвращаться назад, в принципе. Бот уничтожен, миссия провалена. Ну, они пришли через время. А что еще делать? Что ну, я нажимаю стрелять. Да, то есть их на время оглушает. Соответственно, взлет. Дверь блокирована роботом или предметом. Каким роботом? Робот, ты ж тут стоишь, да? Все, ну, взлетаем. Деблокировано роботом или предметом. А что я могу сделать? Что я могу сделать? У меня нету нигде здесь боевого. Если я подойду, я же его не могу взять, да? Нечего взять. Нет, я не могу взять. А где боевой находится? Хрень какая-то, не миссия, если серьезно. Сказать, ну я оглушила, чем их убрать? Это что-то должно быть рядом, а я не вижу ничего рядом. С ракетой. Улететь я никак не могу. Дебильная миссия. Вот уничтожен, миссия провалена Шикарно, стоп Закончить Есть теперь доступ к решению Давай посмотрим, как же они предлагают пройти Значит, давай сразу включаемся Есть и смотрим Решение Оставьте прибор на борту корабля Вы не должны больше перемещать ударный источник Найдите орга стрелка, расположенного около 70 метров на востоке. Уничтожьте всех муравьев, пока они все еще лежат на своих спинках. Взлетайте. То есть где-то на востоке. На востоке в 70 метрах. Стой. Это получается сюда. Нужно лететь. Где-то здесь стрелок будет. Ну, как я и думал. Ага, вот он. Откуда он здесь взялся, непонятно. Но вот такая вот миссия. Я считаю, это плохо. Это плохой игровой дизайн. Плохой игровой дизайн. Так. Давай пушку. Есть, где еще тут валяются. Здорово. Можно приземляться. Залетать и улетать. Так еще, понимаете, вот радарную вышку, например, они расположили таким образом, что ее видно. Вот смотришь и сразу, о, радарная вышка, точно. А этого бота спрятали таким образом, что его не видно. Если уж делают такую миссию, то вот это должно вот так ты посмотрел, осмотрелся и увидел. Или какую-то подсказку на то, что вот там находится бот. Допустим, разбитые, да, какие-то боты. Нашел. Кстати, что у нас в радаре есть? Что это такое? Количество насекомых. Еще где-то одно насекомое есть. Но я думаю, я справлюсь и без этих подсказок. Кстати, так можно иногда. Миссия не закончена. А где еще один? Значит, где-то еще один валяется. Ага, вот он. Он где-то здесь. 
Где-то вот тут прямо. Вот он, пошел, пошел. Все. Тут надо было всех муравьев завалить. И я это сделал. А теперь время улетать. На взлет. Отлично. <кхм> вот так вот поправился. Да, поэтому... Вот такая вот сложность у меня. Получается, выш... два высших образования. Я специалист, я разбираюсь. И это никак не помогает. Вот раньше я думал, что да, профессионализм, что можно с помощью профессионализма вырваться куда-то. Закладите фундамент ретрансляторной станции и станции для заправки. Но сейчас я понимаю, что, знаете, работа и успех это вообще чистая случайность. Это вот как кубик. Бросишь, выпала критическая удача там на, допустим, 20 граммам, на 20 выпало. Все повезло. Что ты там профессионал, что ты там не профессионал, знаешь ты чего ты и не знаешь. Абсолютно одинаково. То есть, что у идиота может сложиться все очень хорошо, что у гения может сложиться все очень хорошо. И точно так же может быть и очень плохо, как у идиота, так и у гения. И знаете, идиот, которому повезло, он потом скажет, типа, ну, вообще-то ничего особого не надо делать. Ничего не надо делать, и оно все само придет, да. А идиот, у которого не, не сложилось, он скажет, ну, блин, да, я идиот, не сложилось. У гений, оказывается, у умных людей точно так же. То есть, чисто повезет, не повезет. Выпадет кубик или нет. И все. А там что профессионал, там сколько языков, знаешь, сколько все это все вообще в жопу. Похоже, стало ясно, что эта планета не станет раем для человечества. Постройте радар, чтобы быть в состоянии обмениваться информацией. И еще, нам очень жаль, но мы должны сообщить вам о том, что вы должны будете уничтожить все враждебно настроенные организмы. Вот как оборачивается гуманизм. Видите, люди были обеспокоены, что массовый суицид муравьев происходит. Там все, это, все такие, да, 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 точно, массовый суицид муравьев. Никого не убивать, никого не убивать. А потом мочи их всех нафиг дальше. Первая экспедиция обнаружила титановую руду под поверхностью Орфея. Это место обозначено синим флагом. Видите, как оно все получается? То есть, прикольно меняются текстурки, разные цвета. Мне нравится такой подход. Мне нравится. Марс! Ё-моё, да это ж текстурки Марса! Твою мать, красивая планета. Вот мне эта планета нравится. Но знаете, виды, задники, конечно, они больше похожи на там какой-нибудь Юпитер. По крайней мере, количество лун такое. Но клево, мне эта уже карта очень нравится. Я получаю от нее много удовольствия. И это реально Марс. Это текстурка Марса, я узнаю. Я узнаю вот эти вот разводы все. А вот, смотрите, а, то есть это растянули Марс как-то и на всем расположили. Вот великие каньоны, марсианские каньоны, вот они. Где-то, если побродить, здесь можно найти... Ёб твою мать, что это такое? Так, давай строим, нас попросили вначале построить. Радар. Потом найти... Ага, вот где у нас крестик. Задание построено. А, знаете, вот это я понесу туда к крестику. Давайте вначале подлечу, посмотрю на грунт. Смотрите, вот, вот это вот, это на экваторе Марса расположены великие каньоны, долина Маринер. Вот где-то здесь садились марсоходы, да, вот с этой стороны. Ниже там где-то будет характер Гусева. Где-то, если вот пройти чуть-чуть сюда выше, они просто взяли карту, растянули Марса. Вот, видите, вот эта небольшая такая пятнышка. Вот оно, вот оно. А это, по-моему, три горы должны быть. Да, три горы, по-моему. Галактики они как-то так называются. Вот раз... Два, значит еще одна выше третья. Вот где-то здесь будет... А где-то здесь рядом, что-то не очень-то видно, располагается а, самая высокая гора в Солнечной системе, Олимп. 
она называется. Но что-то я пока не вижу. Так, эти три горы здесь. Где-то она вот здесь должна быть. Не совсем понятно, почему не показывается. Блин, ну, неудобно так смотреть. Может где-то, где будет плоское место, то покажу тогда, где оно располагается. Интересно, то есть натянули на э, Марс, сразу узнал вот. То есть я изучал планетографию Марса немножко, чтобы хотя бы чуть-чуть ориен... ориентироваться. Там причем есть два места с э, горами такими, которые в ряд идут. Три. Одни большие, другие поменьше. Вот. Значит, добычу буду делать и рядом же поставлю переработчик, чтобы бот далеко не ходил. Сделаю самый дешевый колесный бот. Или, возможно, не колесный, а этот самый. А, какой? Какого бота поставить? Вот этот на лапках, который на муравье. То есть машина, которую муравья припашу. Припашу муравья. Вот здесь немножко спирта, совсем чуть-чуть. Все, ставлю переработчик здесь. Пока нормально. Реальная жизнь очень сильно отличается от той теории, которую рассказывают. И от того публичного вранья, которое все делают. Вот эти три горы, да? Видно их? Подожди, а почему две их? Должно быть три. А, вот третья. Вот третья. А где-то там Олимп был. Блин, ну непонятно, что чё... Я забыл, как называется вот это. Две долины есть, и вот они такие э, синенькие на Марсе. А эти полярные шапки, походу, убрали. Потому что было бы очень видно белое. Все так. Здесь на самом деле. Знаете, пока я буду использовать ручной труд, не буду ботов вызывать, потому что слишком мало спирта. С другой стороны, а что бы не использовать? Что я вручную это все несу? Полетел сюда быстрее будет. Одного бота использую, одну э, спиртовую настойку, да? А остальное не буду использовать. Значит, вот. Где-то здесь вот металл. Есть. Титаниум 4, кстати, дали уже. Более новый титановый. Титановый штук. Твою мать! Твою налево! Не, ну это заново. Что это? Это заново. Приземлился F1. Кстати, надо по планете прочитать характеристики. Минус 72 градуса Цессии. Это фигня. Нет, нет, нет. Немного. Титановая руда. Немного. Синий флаг. Урановая нет. Источники энергии нет. Гигантские муравьи. Не прямая. Мощные электромагнитные бури. Так. Пока не начались эти бури. Пока они не начались. Полетели сюда быстро боты. Прикольно летать над картой. Причем это не а, при на долине именно Марса. Потому что я смотрел панорамы с а, марсоходов. Как выглядят а, реальные панорамы Марса. Прям запускал там и в течение часа разглядывал, смотрел там все эти видеоролики, посмотрел. Поэтому я знаю, как выглядит Марс поверхность. И это не поверхность. И я знаю, как с орбиты Марса выглядит. Это именно орбитальная фотка Марса. Растянута, как текстурки здесь. Вот. А, долина. Маринер. Долина, мать его, Маринер. Все, пошли молнии. Роботы отъехали. 
отъезжают. Я надеюсь, молнии по ним не ударят. А я тем временем полетел. По мне они же вроде не бьют, насколько я помню, эти молнии. Так, куда лететь? Эта камера, когда начинает вращаться, не очень-то удобно. А мол, ничего нельзя в энергию перерабатывать, если уж говорится, что это энергия. Так перерабатывайте в молнии. Э, давай вот здесь вот. Что делаем? Добытчик. А он звезда смерти, видите, полетела такая какая-то планетка странная. И вот смотрите, сколько лет прошло с предательства. И в наших странах-то ничего нового не придумано, ничего не разработано, никакие миссии. И как этому противостоять? Стоп, как этому противостоять? Что это такое? Молния отвод. Звездец просто. Звездец. Так, тут еще молния отвод. Ладно, значит, буду я проходить уже полностью в следующей миссии этот Дикий Марс. Вот. Кстати, на самом-то деле молнии здесь не могут быть, потому что здесь нет атмосферы. Правильно, планете? Э -э, посмотрю сейчас. О, планете. Титановый ветер 0,0 метр, атмосферы нету. Значит, не может быть и молнии. Потому что молнии это как раз... Разряды в атмосфере. Чтобы были молнии, должна быть атмосфера. Так, тут гигантские муравьи бродят. Охлаждаюсь. Я пока полетаю, посмотрю, что есть. А вот эта внешняя карта, это какие-то там туманности, сделанные с пом... э, снимки, сделанные с помощью Хабла. Кстати, вот они вот сделали там какие-то непонятные разводы, что-то там нарисованы. Ну, не знаю, я не видел такого в космосе никогда, реально. Я смотрел в телескопы на Луну, Марс, даже на отдельные звезды смотрел, но ни ничего подобного я не видел. Вот. Поэтому как-то непонятно. Ну а вы знаете, что делать? Запускать своих ботов, пусть они ставят лайки. Потому что у нас социопатов, кроме ботов, друзей нет. Оценивайте видео, комментируйте. И до следующего эпизода. Только революция, только победа.